শুরু হয়েছে কবে থেকে ওকে সো অ্যাকাউন্টিং এর ক্লাস গিয়েছে মানে এফআর এর সরি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর ক্লাসটা গিয়েছে ওকে কে কে করাচ্ছে ক্লাসটা আমাদের আমাদের আমি শুরু করবো আজকে চ্যাপ্টার থ্রি থেকে রিপোর্টিং ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স ওকে মোরলেস প্রেজেন্ট থাকে কতজন মতো আপনাদের এরকমই নাকি আরো বাড়ে ওকে ওকে সো আমরা তো ক্লাস করতে করতে জানবো শুনবো আমি জাস্ট ছোট্ট আমার একটু বেশি কি ইনফরমেশন শেয়ার করি আমি তো ইব্রাহিম আমি আছি ব্যাংক এশিয়াতে আছি ব্যাংক এশিয়া সিও হিসাবে আমি আর্টিকেল শিপ করেছিলাম ম্যাক নাইন থেকে ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড ফাইভ টু এইট দেন করি আর এরপরে আছি ব্যাংকে আছি ফ্রম দ্য বিগিনিং সো আমরা এরপরে সবার সাথে পরিচয় হবে কথা বলতে বলতে গিয়ে করবো আপনার একটু রেসপন্স করেন অনলাইন ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি এখন আর অনলাইন ইটস এ ডিফিকাল্ট প্রসেস রেদার ফিজিক্যালটা এখন বেটার জানা দরকার থাকে সেটা অনলাইনে আমাদের জন্য আসলে খুবই অ্যাসিভ করা বা মানে টেক ওভার করা খুব কঠিন হয়ে যায় আর কি পড়াশোনার বাইরে এগুলো ইম্পর্টেন্ট অনলাইনে ডিফিকাল্ট আমাদের যে চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা শুরু করছি যে চ্যাপ্টার থ্রি রিপোর্টিং ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স সো অ্যাকচুয়ালি এই চ্যাপ্টারটাতে কয়েকটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এবং আইফারাস আছে সো উইল ডিটেল গো থ্রু দিস আইএস অ্যান্ড আইফারাস ইনিশিয়ালি আইএস এইট যেটা অ্যাকাউন্টিং পলিসি চেঞ্জেস ইন অ্যাকাউন্টিং এস্টিমেট ছোট্ট একটু ক্রিটিক্যালিজম আছে যে মানে এস্টিমেটটা এবং রেট টু স্পিড প্রসপেক্টিভ এরোরের ক্ষেত্রে এবং কোনটা এরোর চ্যাপ্টার গুলো থেকে কোশ্চেন প্যাটার্ন এর সিস্টেমটা হলো আপনাকে ছোট ছোট আকারে কোশ্চেন আসতে পারে বিসাইড যে কনসিডার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা চায় সেটার ক্ষেত্রে অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি হিসেবে আসবে 
স্পেশালি ইপিএস টা কিন্তু ওইভাবে আসে যে একটা রাইট শেয়ার ইস্যু ইস্যু করলো কিংবা এরকম বোনাস শেয়ার ইস্যু ইম্প্যাক্টটা হুম সো আই এস 33 ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই লেভেলে এসে আপনাদেরকে ইন ডিটেইল এই আইএস গুলো জানতে হয় হুম সো আমরা শুরু করি আইএস আচ্ছা ওকে আমি এটাই বলছিলাম যে কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলো কিভাবে আসে যে অলরেডি বলেছি এটা কোশ্চেন প্যাটার্নের সাইজটা আমরা শুরু করছি অ্যাকাউন্টিং পলিসি চেঞ্জেস ইন এস্টিমেট যেটা এই আইএস এই দিয়ে আমরা শুরু করছি সো এই আইএস এর মেজর যে স্কোপ অফ স্টাডিটার মধ্যে মানে কি পরণীয় দরকার এই আইএস থেকে প্রথম হলো একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা আইএস এই আইএস কি বলছে সেটা একটা জানা দরকার ক্যাপাসিটি ফর ইন্টারপ্রিটেশন আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিল যে লাইক একটা ডিপ্রেশন চেঞ্জ পলিসি চেঞ্জ করলো সো হাউ দি ইউ উইল অ্যাকোমোডেট দিস হ্যাঁ এরকম কিছু আপনাকে ইন্টারপ্রিটেশন করার ক্যাপাসিটি তৈরি করতে হবে এবং লাস্ট ইয়ারে যে কোশ্চেন গুলো আছে সেগুলোকে একটু ফলো আপ রাখতে হবে এবং আদার কোশ্চেন ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্স লাইক আপনাদের এসএসসি এর বুকসে কিছু কোশ্চেন থাকে এই আইএস এর আইসিডাব্লিউ এর বুকসে বিভিন্ন বুকস গুলোতে কোশ্চেন আছে এই কোশ্চেন গুলো একটু প্র্যাকটিস করলে মানে দিস এই আইএস টার জন্য ইটস গুড এনাফ সো ফর আর বেসিস আমরা যে অ্যাকাউন্টিং পলিসি সো দা পলিসি এক বেসিক ডেফিনিশন বলতে বোঝায় আমরা অনেক অনেক কিছু হয়তো বা জানেন বাট চ্যাপ্টারটা শুরু করার সময় বেসিক থেকে শুরু করতে হবে আমরা এই জন্যই শুরু থেকেই করা ডেফিনেশন অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসি বলতে যেটা বোঝায় বলছে যে আর দা স্পেসিফিক প্রিন্সিপালস বেসিস কনভেনশন রুলস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যাপ্লাইড বাই এন ইন প্রিপেয়ারিং অ্যান্ড প্রেজেন্টিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সো তার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার এবং প্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে যে প্রিন্সিপাল বেস এবং রুলস প্র্যাকটিস গুলো করে সেগুলো অ্যাকাউন্টিং পলিসি ইটস এ বেসিক ডেফিনেশন অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসি গোয়িং ফরওয়ার্ড যদি আমরা যাই যে পলিসি এখন এই অ্যাকাউন্টিং পলিসি গুলা আমরা বললাম যে ওকে রুলস রেগুলেশন এখন হুইচ রুলস উইল বি দা পার্ট অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসি এক্ষেত্রে বলা আছে যে আইএস এটি প্যারা সেভেন টু নাইন একটা বলা আছে বলছে যে অ্যাকাউন্টিং পলিসি আর ডিটারমেন বাই অ্যাপ্লাইং দ্য রিলেভেন্ট আইফারেস অ্যান্ড কনসিডারিং এনি রিলেভেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন গাইডেন্স ইস্যুড বাই দ্য আইএস অ্যান্ড আইএস বি অ্যান্ড আইফারেস ফর দ্য আইফারেস সো দ্যাট আপনাকে যখন একটু আগে আমরা আগে ডেফিনেশনটা বলেছি রুলস রেগুলেশন আর পরে আবার এটা লিঙ্ক করে দিয়েছি কি আইএস বি যদি কোনো আইফারেস ইস্যু করে সেটার সাথে রিলেটেড যেটা হয় সেটা গিয়ে আপনাকে পলিসির পার্ট হবে বাট দেয়ার আর সামটাইমস অনেক সময় হয়তো বা ওই আপনার ওই আইফারেসটা কিংবা কভার করে না কিংবা ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল মানে রিলেভেন্ট আইফারেস অ্যাপ্লিকেবল না হয় না থাকে তখন অ্যাকচুয়ালি কি করতে হবে তখন আপনার কি বুঝতে পারছেন তো আমি একটু ফার্স্টার যাচ্ছি ঠিক আছে रिलेबल मैनेजमेंट शुड रेफार टू द সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট কে একটা ডিসক্লোজার দিতে হবে শুড রেফার টু দা রিকোয়ারমেন্ট এন্ড গাইডেন্স ইন আইএফএস ডিলিং উইথ সিমিলার এন্ড ডিরেক্ট ইস্যুস এন্ড দা ডেফিনিশন রিকোয়ারমেন্ট ক্রাইটেরিয়ান মেজারমেন্ট কনসেপ্ট প্যাসিভ লায়াবিলিটি ইনকাম এক্সপেন্স ইন দা ইন দা ইন দা ফ্রেমওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট কে এগুলার একটা ডেফিনিশন দিতে মানে যখন রিলেভেন্ট এবং রিলেভেল জাজমেন্ট ইস করবে তখন এটাকে সে ক্লারিফাই করে দিতে হবে 
আর ম্যানেজার মে অলসো কনসিডার দ্য মোস্ট ওকে এটার সো অ্যাকাউন্টিং পলিসির ক্ষেত্রে প্রথম যে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা হলো কনসিস্টেন্সি সো দা কনসিস্টেন্সি যেটা হাইলাইট করছে দ্যাট ইজ কনসিস্টেন্টলি ফর সিমিলার ট্রানজেকশন আদার ইভেন্ট এন্ড কন্ডিশন entity shall select and applying its accounting policy consistently for similar transaction and other events and condition so that mean apnake ki eki transaction er jonno eki consistently eki policy apnake use korte hobe like apni jodi ekta fixed asset kinen ekhon fixed asset er khetre similar jodi asset hoy tale apnake ki korte hobe similar ডেপ্রেসিয়েশন করতে হবে আর যদি আপনি ক্যাটাগরি অ্যাসের ক্ষেত্রে তখন আপনাকে মানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপনাকে ডিসক্লোজার দিতে হবে এটাও একটা ছোট্ট ইস্যু আমরা একটু এখন চেঞ্জ ইন অ্যাকাউন্টিং পলিসি সো অ্যাকাউন্টিং পলিসিটা আমরা অ্যাকচুয়ালি এতক্ষণ যে জিনিসটা বুঝলাম যে চেঞ্জ ইন অ্যাকাউন্টিং পলিসি অ্যাকাউন্টিং পলিসি হলো দ্যাট আপনাকে প্রথম বলেছে যে প্রিপারিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করার ক্ষেত্রে রুলস রেগুলেশন যেগুলো করা হয় সেটা এবং হুইচ ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দা আইফারএস এবং বলছে যদি আপনার আইফারএস এর ক্ষেত্রে কোনো কোরিলেট করতে না পারেন তাহলে দেন ম্যানেজমেন্ট হ্যাভ টু রিলেবল ইনফরমেশন যে অ্যাকাউন্টিং পলিসি আপনি ফিক্স করে অ্যাকাউন্টিং পলিসি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি হবে সো অ্যাকচুয়ালি এত পর্যন্ত আমরা মানে প্রিপারেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা বুঝে নেন মানে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসি আমরা দিলাম ওকে এখন আসেন চেঞ্জ ইন অ্যাকাউন্টিং পলিসি আপনি একটা অ্যাকাউন্টিং পলিসি অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করলেন কিন্তু আপনাকে এই আইএস মেনলি যেটা বলছে যে চেঞ্জ ইন অ্যাকাউন্টিং পলিসি অ্যাকাউন্টিং পলিসি যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান হুম সম্ভব The change is required by a standard or interpretation. After the standard, you can change the change. You can change the change. And the change will result in more appropriate presentation of events of transaction in the FS of the entity, providing more reliable and relevant information. So, only if you have a standard requirement, you can get more reliable and relevant information. ইনফরমেশন প্রোভাইড সেক্ষেত্রে মাত্র চেঞ্জ করা সম্ভব লাইক একটা ছোট এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরেন আমাদের যে ল্যাপটপ ল্যাপটপ গুলো ল্যাপটপ গুলো ধরেন এক সময় ফাইভ ইয়ার্স ডেপ্রেজিশন অনেকেই ফলো করে আমাদের কম্পিউটার যেমন অনেকের মানে পলিসিতে ফাইভ ইয়ার্স ইয়ে করছে কিন্তু ল্যাপটপ দেখা যাচ্ছে ল্যাপটপ ইনিশিয়ালি ফাইভ ইয়ার্স ছিল বাট প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাচ্ছে একটা ল্যাপটপ আর ফাইভ ইয়ার্স থাকছে না ফাইভ ইয়ার্স থাকার পরে যে এত চেঞ্জ আসে সে অ্যাডপ করতে পারছে না সো আপনি অর্গানাইজেশন ক্যান থিং দ্যাট ওকে আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দা ডিপ্রেসিশন পলিসি অফ ল্যাপটপ ফ্রম ফাইভ টু থ্রি ইয়ার্স সো অ্যাকচুয়ালি ইট উইল গিভ দ্য মোর রিলেবল ইনফরমেশন টু দ্য ইউজার অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সো দ্যাট ইউ ক্যান চেঞ্জ দিস পলিসি বলছে যে পলিসি চেঞ্জটা কোনটা বোঝা যাচ্ছে যদি নিউ টাইপ অফ ট্রানজেকশন হয় এটা পলিসি চেঞ্জ না এবং নিউ অ্যাকাউন্টিং পলিসি নিউ অ্যাকাউন্টিং পলিসি এবং নিউ টাইপ ট্রানজেকশন এটা অ্যাকাউন্টিং পলিসি চেঞ্জ না রেদার ইটস এ ফরওয়ার্ড বেসিস 
ইনকর্পোরেশন অফ ট্রানজেকশন অর পলিসি হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে কেন অনেক সময় আপনাকে একটা নতুন ট্রানজেকশন কোশ্চেনে ভেবে আসতে পারে যে একটা নতুন ট্রানজেকশন কিংবা একটা লাইক একটা পলিসি নিয়ে আসলো যে কোম্পানি ধরেন যে কোনো একটা পলিসি যেমন আমাদের আইফ্রেস কত এটা লিস্টটা কত আইফ্রেস লিজের যে আইফ্রেসটা আমি আমি শেয়ার করছি যেমন লাইক ব্যাংক এশিয়ার প্রায় ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ব্রাঞ্চ আছে হ্যাঁ এই সবগুলো ব্রাঞ্চ কিন্তু আমার মোরলেস আমার রেন্টে হ্যাঁ সো এখন আমার এই আইফ্রেস ইমপ্লিমেন্টেশন আমাকে কি করতে হয়েছে যে সবগুলো আমি ব্রড লাইনে বলছি যে সবগুলো ব্রাঞ্চের যে এগ্রিমেন্ট সেটাকে আমাকে ফরওয়ার্ড বেসিস এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী এটাকে আমার ক্যাপিটালাইজ করতে হয়েছে হোয়ার ইজ যে যার সাথে আমি ভাড়া নিয়েছি তার সাথে কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যালি আমি কিন্তু রেন্ট পেমেন্ট করতেছি রেন্ট এক্সপেন্ডিচার তাই না কিন্তু এই আইফ্রেস ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আমাকে করতে হচ্ছে কি ওই ফুল ব্রান্সের রেন্টটাকে ক্যাপিটালাইজ করে আমাকে অ্যাসেটে শিফট করতে হচ্ছে শিফট করে আমাকে কি করতে হচ্ছে একটা ফাইন্যান্স চার্জ এবং একটা ডেপ্রেসিডেন্ট চার্জ করতে হচ্ছে হ্যাঁ আর আমার বুকস অফ অ্যাকাউন্টসে কিন্তু মানে রিয়েল বুকস অফ অ্যাকাউন্টসে আছে রেন্ট এক্সপেন্ডিচার কিন্তু যখন আমি ফর প্রিপেয়ারিং দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমার কিন্তু কোনো রেন্ট এক্সপেন্ডিচার নাই রেন্ট এক্সপেন্ডিচারে কোথায় চলে গিয়েছে ডেপ্রেসিয়েশনে এবং ফাইন্যান্স চার্জে বুঝতে পারছি জিনিসটা ছোট করে আপনারা তো জানেন মনে হয় মানে ফিউচার আমার যে আউটলো ফিউচার আউটলো কে প্রেজেন্ট বেলে তো কনভার্ট করে হ্যাঁ মানে লাইক আমি ছোট করে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বুকস অফ অ্যাকাউন্টস আছে রেন্ট এক্সপেন্ডিচার না আমি ওকে যখন কাস্টমারকে ওকে পেমেন্ট করি রেন্ট এক্সপেন্ডিচার ডেবিট করি না আর ক্যাশ ক্রেডিট এই ফিউচার রেন্টটাকে প্রেজেন্ট বেরোতে কনভার্ট করে আমি কি করি একটা লিজ অ্যাসেট ক্রিয়েট করি লিজ অ্যাসেট ডেবিট করি আর লিজ অবলিকেশন ক্রিয়েট করি আচ্ছা ধরেন একশো টাকা আর আমার এখানে আছে ধরেন দশ টাকা রেন্ট রেন্ট ইয়ারলি রেন্ট দশ টাকা এক্সপেন্ডিচার করছে তাহলে এই এনটিটা কিন্তু আমার সিস্টেমে কিন্তু আমার সিবিএসই কিন্তু এই এনটিটাই দেওয়া আছে কিন্তু আমি ফর প্রেজেন্টেশন দি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমাকে এই অ্যাসেট বুক করতে হচ্ছে তাহলে অ্যাসেট বুক করতে হলে আমাকে দশ টাকা তো এক্সপেন্ডিচার চার্জ করতে হবে এর ধরেন একটা অ্যামাউন্ট এক্সপেন্ডিচার আমি ফাইন্যান্স চার্জ করি দুই টাকা আর ডেপ্রেসিয়েশন চার্জ করি এটা একসাথে মিলে আপনার পুরোটা মিলে না ধরেন ষাট টাকা নব্বই পয়সা কিংবা ধরেন আট টাকা দশ পয়সা হতে পারে আমি মনে নেই সো দ্যাট কিংবা ধরেন আট টাকা ইয়ে তো ফিজিক্যালে যাওয়া দরকার নেই এই দশ টাকাকে আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করি ফাইন্যান্স চার্জ দুই টাকা এবং ডেপ্রেসেশন আট টাকা সো এই যে যখন আমি এই পলিসিটা শুরু করলাম আমি হ্যাঁ আমি এই যে নিউ অ্যাকাউন্টিং পলিসি করলাম ইজ ইট চেঞ্জ অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসি অর নট কি বললাম আপনি যদি শুরু করলেন আপনার স্টার্ট টু আইফার সিক্সটিন ইমপ্লিমেন্টেশন আপনার কি বুঝতে পেরেছেন 
पलिसी सरि हमें आज लकआउट हो
ওকে এখন শোনা যাচ্ছে ওকে সো আমরা যেটা বলছিলাম যে অ্যাডাপশন অফ নিউ অ্যাকাউন্টিং পলিসি সিক্সটিন সেটা যেমন ইয়ে না সিমিলারলি আই এস সিক্সটিন এবং থার্টি এইটে যেখানে সিক্সটিনের প্রপার্টি প্ল্যান অ্যান্ড থার্টি এইটে ইন্টেঞ্জেবল অ্যাসেট নিয়ে ওদের ফার্স্ট টাইম রিভলিউশন যদি করে সেক্ষেত্রে এইটা অ্যাকাউন্টিং পলিসি চেঞ্জ মানে আই এস এইট অনুযায়ী হবে না রেদার ওই অ্যাকাউন্টিং পলিসিতে যেটা আছে সেটা নিয়ে হবে সো আমরা এখন এই নাকি <laughs> যখন পড়বেন ডিটেল জানতে পারবেন বাট আমি একটা ব্রড লাইনে বলি এক মিনিটে আনসারটা দিচ্ছি সেটা হলো যে আপনাকে ফিউচার যে আপনি যে ফিউচার আউটলো করবেন অর্গানাইজেশন হ্যাঁ আপনি যে কি বলে লেস কে যে পেমেন্ট করবেন হ্যাঁ ফিউচার যে পেমেন্টটা করবেন সেটাকে প্রেজেন্ট বেলাতে কনভার্ট করে নিতে হয় ওই কনভার্ট করে যে ফিউচার আউটলো কে প্রেজেন্ট বেলাতে যে কনভার্ট করে যে অ্যামাউন্টটা পাওয়া যায় সেটা হলো আপনাকে লিজ অ্যাসার হিসাবে বুক ফর করতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ডিড অনুযায়ী ফিউচার আউটলো আউটলো তো ডিড অনুযায়ী হবে আমি আপনাকে প্রতিবারে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে আমি এটা নিয়ে অত মানে বেশি কোশ্চেন করে নেই কারণ এক দুই মিনিটের মধ্যে এটা শেষ হবে না হ্যাঁ আপনাদের তো যখন এই চাপটা পড়াবে ওখানে আপনারা যেতে পারবেন আমি জাস্ট একটা ব্রড ইয়ে করছি আমি আমি জানি আই ক্যান আনসার এভরিথিং হ্যাঁ আই ক্যান আনসার এভরিথিং বাট এখন আনসার দিচ্ছি না বিকজ নাহলে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাবো আমি যেটা বলছিলাম যে তারপর একটু বলে দিচ্ছি আপনাদের সেটা হলো আপনার সাথে এটার ক্ষেত্রে কোন লিস্ট গুলোকে আপনাকে ডিজাইন করবেন সেটার জন্য ক্লিয়ার বলা আছে ক্রাইটেরিয়া ওই ক্রাইটেরিয়া সেট আপ করে যে যেই গুলো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে হ্যাঁ সেই লিস্ট এগ্রিমেন্ট গুলো নেবেন এক নাম্বার এবং তাকে আপনি যে ফিউচার কত টাকা আউটলো করবেন সেটাকে প্রেজেন্ট বেরোতো আপনার কোম্পানির যে একটা ইন্টারনাল রেট অনুযায়ী মানে ইন্টারনাল রেট আয়ার রেট অনুযায়ী প্রেজেন্ট বেরোতে কনভার্ট করতে হয় করার পরে সে অনুযায়ী আপনাকে অ্যাসেট হিসেবে ট্রিট করা হয় এবং আপনাকে ওই পরিমাণ আপনার যে ডেপ্রেসেশন পলিসি অনুযায়ী এটা ডেপ্রেস হিসাবে চার্জ করতে হয় আর সিমিলারলি লিজ অবলিগেশন একটা পোর্শন যেটা পেমেন্ট করে দিয়েছেন সেটা লিজ অবলিগেশন থেকে ফাইন চার্জে যায় একটা কোশ্চেন ওই যেটা আয়ার আর যে চার্জটুকু ওইটা যাবে ফাইন্যান্স চার্জে আর বাকিটুকু অ্যাসেট এর ডেপ্রেস হিসেবে চার্জ হয় ওকে তো আমরা মেজর যে এটা একটু খেয়াল করবেন এই জায়গাটা একটু এসব আপনাকে একটু একটু মানে ডিফিকাল্টিতে আসবেন সেটা বলছে যে এই অ্যাকাউন্টিং পলিসি চেঞ্জ যখন আমরা করব এই অ্যাকাউন্টিং প্রসেস মাস্ট বি অ্যাপ্লাইড রেট্রোস্পেকটিভলি সো দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ রেট্রোস্পেকটিভলি বলেন তো কেউ মিন্স That the new accounting policy is applied 
to transaction and event as if it has always been in use. Otherwise, at the earliest date, such transaction or event occurred, the policy is applied from that date. Money after came e accounting j change stash me amon babe dhore nito bhe jo eta inbuilt e chilo eta thik ache inbuilt e eta sob shomoy inbuilt e chilo ha ekta minute ektu ektu lagai thakun so uh, retrospect application lo from the date at the so any resulting ekhon ekta question ashen je amra ki korbo dhoren amra ekhane ki bollam initially je dhoren amra ekhon ache 2023 saler financial korchi ekhon dhoren ekta policy change korlam kon ekta policy change korlam 2020 theke so, I'm going to keep the age change to us. It's up to the bishop to carry forward. So, I'm Example to Parash, it's just for a busy for a slight example. Let's see. So actually, this is a retrospect application. Akon to the Amra Bully J. Tal Eteki literally, practically, a taste take a Bisher financial system in the Java to difficult. So any resident adjustment should be reported and adjustment to the opening balance of the. एक है तेरे जबकि कंपेटिटिव इन्फ्लेशन को भी तो अपन आपने कि ओपनिंग रेट ने आने के इट रीडजस्ट रीएडजस्ट करता है डेट मीन अम्मी एक टू आगे ऐट आते जाए हम्म आपने के जो भी बोलते हैं आम्र जबकि 2013 ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोरी आम्र कंपेट कीन प्रोसेस दे बोलें तो 2020 2022 Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, 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 sir. 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 एक ने तो एक ओपनिंग डेटा नहीं चिलो दरन अमें एक ता देखा है ओपनिंग डेटा नहीं सर शुद्धम रेस्ट्रिक्ट नंबरिंग से मोते अमें तो देखा है ए ए जो देखा है दरन ओपनिंग डेटा नहीं गोता उठो चिलो बीस टका आर जन चिलो पंच टका दरन कौथा कौथा तर ए बोशर ओपनिंग कोता जबे पंच टका पंच पंच टका � a opening written annex is a got to show opening and set adjustment the other day it again carry for cause of it it I want to have a part of this time a point is to go see for a a stack adjustment the it a couple of the stack of one of the way that for a current year adjustment of it so AJ simply got Hamra act our detail is a book So similarly, respective impact of the Amra was is so it a tick reverse the actor process as a that is prospective application. Hey, 
যেখানে বলা আছে যে আমরা এটা একটু বুঝিনি যে প্রসপেক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন বলতে বোঝাচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দিস ফ্রম মানে আজকে থেকে ফরওয়ার্ড বেসিস আপনাকে ছোট্টাম্পল দিলাম যে always valued inventory on fifa basis clear in 2021 it decides to switch the to the weighted average method of valuation gross profit 2020 fs was calculated as below tahole amader সে পলিসি চেঞ্জ করছে কবে অলওয়েজ বেলুড ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এ সে পলিসি চেঞ্জ করছে আমাকে শোনা যাচ্ছে তো সে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এ এই পলিসিটা চেঞ্জ করলো আর নিচে বিশ সালের এর আগের বছরের একটা জিপিটা দেওয়া আছে নাও টু প্রিপেয়ার এ কম্পিটিভ ফিগার অফ ফর টোয়েন্টি showing the change in accounting policy it necessary to recalculate the amount of 2029 so that the opening inventory for the 2020 is valued on weighted average basis as in opening closing acha ekhon amake jante chaise she to 21 sale 2021 sale financial statement e change kore felse notun policy implement kore felse tai na bolche apni jokhon 21 sale korben amra ektu age ki bolechi comparative financial statement e change korte hobe na তার এই বিশ সালের যে জিপিটা দেওয়া আছে এটা চেঞ্জ হবে না কম্পিটিভ সময় একুশ সাল সলভ একুশ সালের এখানে কোনো কিছু আসে নেই কিন্তু এই চেঞ্জটা যে করছে সে বিশ সালে সে কম্পিটিভ করার সময় এটা সেটেল মানে কম্পিটিভ করে দিতে হবে না সেম সেম রুল ফলো করতে হবে না আপনাকে আচ্ছা দুইটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে বিশ সালের ওয়েটেড অ্যাভারেজ মেথডে ওপেনিং এবং ক্লোজিং ইনভেন্টারি দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি হ্যাঁ যে তাহলে আমরা দুই সালের জিপিটা করি হ্যাঁ রিভেস জিপি করি এটা কত দেওয়া আছে আটশো বিশ সালে করছি কিন্তু আমরা বিশ সালের এইট এটা তো ঠিক আছে তাই না এখানে আমি এমআই অডিয়েবল তখন কিন্তু আপনার পিএনএল আঠারো টাকা কম হবে না 
इम्पैक्ट रिलेटेडिंग लगे एस्टिमेट कर एडजस्ट कर फाइनेंसियलैक्ट है छोटे लैपटपेन्द्र ख 
क्लियर क्रिटिकलिजमी डुबोलिंट टूथिन चार्ज and after 3 years register will 70000 clear eta eta bujhte parechen to yes sir so in fourth year they decided that as a result of change of market condition the remaining useful life is only 3 the remaining koto 3 years and the depression change is in that year and the next acha e je etol ko change korche to eta to amar estimate change na sara amar total asset value year hobe 6 years er modhe 3 years chole geche ar koto year ache 3 years tale ei change jodi ami kori eta ki amake retrospective jete hobe na prospective e jete hobe prospective prospective sir prospective that means 7000 ke ami ekhon agami 3 boshore क्लियर सेम एग्जांपल मोड़े थक सीजे वन लाख टेन थाउजेंड कंपनी दुई टा पॉलिसी चेंज करा चें एक तो लोजे शे तीन दा कोलो जे थ्री इयर्स से किया एक नंबर आ डिसाइड शे अकाउंटिंग पॉलिसी चलो इस्टर लाइन ये टाके शे रिड्यूसिंग मेथड है शिप कर से ताहले क्यों भे डी चेंजेस इन अकाउंटिंग इस्टर 
रेट्रोस्पेक्टिवलि रेट्रोस्पेक्टिवली उसे बोले थे ना उन्होंने रा सर आरे टू बैक खा दोगे सर एक बार सर कोड़ा बुझी नहीं सर हुसैन आपने हुसैन देना एक तो आपने माइक ऑन करें जी सर क्वेश्चन टेक चलो शिरा बोलें सवार जनों बोलें क्वेश्चन टेक चलो मैं क्वेश्चन टेक चलो सर हलो आह अमार लाइफ यूजफुल लाइफ टेक चेंज हुए थे साथ है अकाउंट क्य चेन्ज हो डिक्लैन सर शर्म जहां ज्योति क्यों नहीं अपना सबा की बाधा जा बुजते शुरू कर एरपर 
error. So prior period error. Jodi after on a financial statement of Haiki after no error of a Kuja patient. Shake it up a key goodman. Hey, prior period error both the boots are such an omission from or misstatement in the entire financial statement for one or more prior periods arising from a failure to use or misuse or reliable information. That was available on financial number to spread or authorized fresh money bosses. After the internet, kitchu pan, shake a tray, easy error gula identify correction, a guru of a pure error. I am sus error up like a key could have it. Sus error include the effect of my error definition. This accounting policy oversight, misinterpretation, fraud. Either in Gula Hotepare, a error discovered during current period which related to period may arise through a mathematical mistake, simplification accounting policy, misinterpretation of fact, oversight of fraud. So, a Gula major carone apnaki error hobe. In the E error judi hoi, an apni error kuze pech and agar wash and but E wash kuze pech and I could eat a keep of a এই এররটাকে অ্যাকাউন্ট ফর করবেন কিভাবে কেউ বলেন এটা স্যার রিট্রোস্পেক্টিভ করে আসতে হবে আমাকে ওকে আর কেউ ইস দা রিট্রোস্পেক্টিভ করে তিন কলা ব্যালেন্স শীট ওকে সো আমাকে রিট্রোস্পেক্টিভ করে নিতে হবে সো অ্যাকাউন্ট রিটেন মারো কারেক্ট রিট্রোস্পেক্টিভলি হ্যাঁ সো देयर इज নো লঙ্গার এনি অ্যালোভেল অ্যালাউড অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্ট ইনভলভস আইদার রিস্টেটিং দা কম্পিউটার মারস Okay. Either restricting the company or period. Okay. So actually, as the fan, after retrospect, we could have a Jati Amunbo could have a frota, Kimba, a rota, Kokuni Chiruna. A retrospective impact key, I'm not a dear Gajani. Our Kishu disclosed the way, nature of the prior period error, it can of his QSA, it I have to disclose the way. At the beginning of our list period, reconciliation tap, like it a reconciliation. Sir, Vita Sorry. As an overset, both the Buddha said, after Judy, the intentional, after an unintentional error. The Renape, a physical inventory could take Gale, the upper declanje inventory coordination, the Irumer Purata inventory correspondent. Into act a portion of a Kale coronage, Irumer with an angular yes. Inventory, uh, the room with the cello, Irumer physical gauge, Jauhani. So it actually unintentionally. মানে যদি আপনি মিস করে ফেলেন সেটাকে বোঝাচ্ছে আরই কারেক্ট স্যার আচ্ছা কোথায় ছিলাম আমরা আচ্ছা সো ডিসক্লোজার গুলো আমরা দিয়েছি বাট এখন আমরা ছোট একটা एग्जांपल বোঝার চেষ্টা করব যে एक्चुअली এই কিভাবে এই ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলোর চেঞ্জ গুলো আসে Policy change among a uh, change gulamra in corporate corbo. I'm not going to do that. During the 2021, global company discovered that certain times had been included in inventory uh, at the build at the million. So, AJ, I can amid the reverse inventory. She invented the Count Kura, this is a four point two million product inventory. I am sure a closing inventory in at Kurva which had in fact been sold before the end. Actually, at a key chilo, Agir Vosher sold Kora chilo. 
So the following for the 2020 and 2021 are the draft financial statement. Shyama ke diya chhe. Problem busto pare chhe. Hey, question busto pare chhe. ছিল <laughs> 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 আমরা <laughs> <laughs> আতিকুর রহমান আছেন ইহসান মজিদ আছেন জি স্যার কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছেন এখানে প্রথমে যেটা বলা হয়েছিল যে ইনভেন্টারিটা মানে বেশি বলা হয়েছে আর সেকেন্ড পার্টে যেটা রিটার্ন আর্নিং ওইখানে হচ্ছে কস্ট অফ গুডস এ ফোর পয়েন্ট টু মিলিয়নের মধ্যে ওপেনিং ইনভেন্টারি ভুলটা রয়ে গিয়েছে জি মানে যেহেতু সে আগের বছর এটা ক্লোজিং ইনভেন্টারি হিসেবে শো করেছে ঠিক আছে তাই না আমি আবার বলছি এই কস্ট অফ সিজিএস এর ফর্মুলা কি ছিল ওপেনিং প্লাস পার্চেস প্লাস মাইনাস ক্লোজিং ছিল না চৌত্রিশ <laughs> আমরা কি পেলাম কি থাকলো এটা এটা কি থাকলো আমরা জিপি পেলাম তাই না জিপি পেলাম জিপি এসে তারা জিপি ডাইরেক্ট প্রফিট আর তখন প্রফিট নেই প্রফিট প্রফিটে 
এটা এসে দাঁড়ায় এইট থাউজেন্ড সিক্স কত হবে ট্যাক্স এই যে প্রফিট চেঞ্জ হয়েছে কত টাকা বারো হাজার একশো তিরিশ বিয়োগ কত আসলো আমার আট হাজার ছয়শো তিরিশ চার হাজার দুশো কিন্তু ট্যাক্স এখানে কেন আসলো এটা আচ্ছা আমাদের নেট প্রফিট এসে দাঁড়াবে আচ্ছা এখন যদি একুশেটা করি আমরা একুশেটা কি হবে সেম জিনিসটা আপনার এটা তো ঠিক ঠিক থাকবে এইটার কস্ট অফ গুডস ছিল অরিজিনালি ছিল ফিফটিন এইট হান্ড্রেড এটাতে সাথে কি হবে যোগ হবে না বিয়ে হবে মাইনাস হবে সো এই ফিগারটা রিভেস ফিগার হলো ফিফটি এখন ইজি বোঝা যাবেন আপনারা সো এটা বাদ দিলে থাকছে বিয়োগ দিলে থাকছে পনেরো হাজার ছয়শো আর ট্যাক্সটা কি হবে ট্যাক্স ট্যাক্স এখন বেড়ে যাবে তাই না সো আগের যে ট্যাক্স সেম এই ট্যাক্স এর সাথে বারোশো ষাট টাকা যোগ হবে নতুন দ্যাট ইস চার হাজার ছয়শো আমি এটা চেক করে নিজে এটার সাথে সরাসরি ট্যাক্স মিলে কিনা কারণ অনেক সময় তো আবার এর সাথে কি মিলে সরাসরি থার্টি পার্সেন্ট নাও মিলতে পারে মিলে না মিলে না স্যার কারণ মিলে না কেন বলেন তো ব্যাংকের কথা বলছি যে থার্টি সেভেন টাকা হয়েছে দেখবেন ট্যাক্স চারশো কোটি টাকা হতে পারে আবার দুইশো কোটি টাকা হতে পারে কারণ ওই ট্যাক্স এর ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকগুলো অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং ডিজালাউড এক্সপেন্ডিচার আছে সো দ্যাট এখানে থার্টি পার্সেন্ট শুধু যে নেট প্রফিটটা চেঞ্জ হয়েছে শুধু এইটার উপর থার্টি পার্সেন্ট আমরা করে দিব ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই পুরো অঙ্কের কিন্তু পুরোটা শেষ হয়নি এটা আমরা কি করলাম পিএনএল করছি কিন্তু এখন রিটার্ন অ্যানেস করতে হবে না রিটার্ন অ্যানেস কিভাবে করতে হবে আমি রিটার্নসটা দেখাচ্ছি সিমিলারলি রিটার্ন অ্যানেস ফর টু থাউজেন্ড এখানে ওপেনিং রিটার্ন অ্যানেস দেওয়া আছে কত থার্টিন মিলিয়ন এই ওপেনিং রিটার্ন অ্যানেস দেওয়া আছে হ্যাঁ 
আর নেট প্রফিট কত ছিল অরিজিনালি কত ছিল নেট প্রফিট এই আট হাজার নয়শো পঞ্চাশ তাই না এখানে এটা পর পাশাপাশি দুইটা কম্পারিজন করে করে তাহলে জিনিসটা সহজ হবে আচ্ছা এখন ইয়াফ টু অপশন আপনি এখানে আপনার নেট প্রফিট কত আছে তার এটার রিস্টেটটা কত আসছে আমি একটু বলে দিচ্ছি ছয় আর এটার রিস্টেট আসছিল কত টাকা ওয়ান ওকে তো বিশেষ যখন করবেন বিশেষ যদি আপনি সিক্স জিরো ওয়ান জিরো সরাসরি বসান তাহলে তো হয়ে গেল চেঞ্জ হয়ে গেল তাই না চেঞ্জ হয়ে সেটা দাঁড়ালো কত উনিশ হাজার দশ টাকা আচ্ছা কিন্তু এই ওপেনিং এ কত ছিল একুশের ওপেনিং এ কত ছিল একুশের ওপেনিং ডিটেন্স দেওয়া আছে হ্যাঁ এবং যেটা দেওয়ার কথা এই আট হাজার নয়শো পঞ্চাশ ধরে দেওয়া থাকার কথা কত আমি আপনাকে বলি তেরো হাজার প্লাস আট ইয়ার <coughs> যারা নোট করতে পেরেছেন বা না করতে পেরেছেন এই পিছনে দেওয়া আছে পরে স্লাইডে দেওয়া আছে ইয়া গুলো হ্যাঁ সো আপনারা এটা দেখে নিতে পারবেন আমরা কি বেসিক্যালি যে এরর যে ম্যাচটা আমরা কি বুঝতে পেরেছেন সবাই আচ্ছা এখন আমি ছোট্ট একটা কোশ্চেন দিয়েছি এটা ধরেন একবার লাস্ট ইয়াতে এসেছিল একবার আমাদের ছিল কিনা কভার ছিল আসবে কিন্তু কিন্তু বুঝতে পারবো না এখানে ছিল যে ছিল একটু অন্যভাবে ছিল তো কোশ্চেনের মতো ছিল না এই কোশ্চেনটা যদি চায় আপনাকে পাঁচ মার্কেট হয়ে আসে হাউল আনসার ইনিশিয়ালি এখন পলিসি ডেফিনেশনটা দিবেন হ্যাঁ এবং এটা কখন চেঞ্জ লাইক ফেয়ার প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনি দিবেন এবং অ্যাকাউন্টিংটা কি হ্যাঁ ডিস্টার্ব দা সার্ভেন ইন হুইচ অ্যানটিটি মে চেঞ্জ ইন অ্যাকাউন্টিং পলিসি অ্যান্ড হাউ এই চেঞ্জ শুড বি অ্যাপ্লাইড সো দ্যাট ফাইনালি 
এই চেঞ্জ শুড বি অ্যাপ্লাইড এটা আপনাকে অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্ট দিয়ে শেষ করে দিতে হবে দ্যাট মিন আপনাকে যে পলিসিকে রেট্রোস্পেকটিভলি ইম্প্যাক্ট দিয়ে চেঞ্জ করতে হবে বাট রেডি রেফারেন্সের জন্য আমি আপনাদের জন্য এটা দেওয়া আছে আপনারা এটা দেখে নিন হ্যাঁ আচ্ছা এরপর আরেকটা ম্যাচ আছে এটা আপনারা একটু নিজেরা করে নিয়েন হ্যাঁ আমি আর এটারও ইয়া দেওয়া আছে আপনার হম পিছনে আগে ম্যাচ একটু করে নিয়েন দেখে নিন দেখার পিছনে আবার আনসারও দেওয়া আছে যদি আপনারা দেখে নেওয়ার জন্য সো এই হলো ওভারঅল আমাদের আইএস এইট নিয়ে এখন ঠিক পলিসি চেঞ্জ এস্টিমেট এর এখন এই আইএস এইট নিয়ে বেসিক কোনো কোশ্চেন কিংবা মোটামুটি একটা আইডিয়া এসেছে না আপনাদের বলেন কম্পারেটিভলিমেন্ট হবে না ইস্যু থাকে মানে এখন গত বছরে কত টাকা চার্জ করছেন একশো টাকা যদি আপনার অ্যাসেট হয় কত টাকা চার্জ করছেন কে এনালে রেপ্রেজেন্টেশন বাবদ কয় বছর বললাম তিন বছর বললাম না না তিন বছর বলছি তাই না একশো টাকা তিন বছর বাপলে আপনি তেত্রিশ টাকা চার্জ করছেন আর এই বছর নিয়ে আসলে এটা দশ বছরে যাবে তাহলে কত টাকা চার্জ হবে মাত্র দশ টাকা না এই শুনছে না শুনতেছে না ক্যালকুলেশন লাগবে না মুখে মুখে তো একশো টাকা তো আপনি প্রথম তিন দিয়ে দিলেন তেত্রিশ টাকা হলো পরের বছর চিন্তা করলেন না এটা আমি দশ বছর নেব তাহলে দশ টাকা করবে দশ দিয়ে ভাগ করে দশ টাকা করে পড়বে তাই না এখন যদি আপনি পিএনএল এই ডেপ্রেসিয়েশনটা গত বছরে কি তেত্রিশ দেখাবেন না দশ টাকা দেখাবেন ক্রিটিক্যালিজম যায় না সিম্পল চিন্তা করেন এই বছরে তো দশ টাকা শো করবেন কিন্তু কম্পিটিভ ফিগার কি তেত্রিশ টাকা শো করবেন না দশ টাকা শো করবেন থাকা উচিত না তেত্রিশ যদি থাকে তারা তো আপনি দেখাও যে একটা কম্পিটিভ তাহলে এটা কি কম্পিটিভ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টলমেন্ট হলো সেটা ক্লিয়ার 
আপনি যেটা বলতেছেন আমি স্পেসিফিক ট্রানজেকশন বললে আমি ক্লিয়ার আনসার দিতে পারতাম ওইটা নিশ্চয়ই ওই পিএনএল না আগের আমি ধরেন আমি একটা ডিটেলে একটা ডিপ্রেসিয়েশন এক্সাম্পল দিলাম অফকোর্স পিএনএল ইম্প্যাক্ট আসবে কম্পিটিভ নালে তো কম্পিটিভ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হবে না ক্লিয়ার হোসেন সাহেব জি স্যার আচ্ছা আরজন কে क्वेश्चन করতে চাইছিলেন জি স্যার আমি क्वेश्चन করতে চাইছিলাম স্যার থ্রি কলাম ব্যালেন্স শীটে হচ্ছে সাব কনস্ট্যান্টসে কখন এরেস হয়েছে বলা আছে দেখেছিলাম <laughs> অন্য কারণে দেখেছিলাম আমার বললাম যে যেমন আইনের একটা যে শিফটিং করছে না তখন সবাইকে করতে হয়েছিল একটা একটা কারণে আর হ্যাঁ কিন্তু আপনাকে আইএস এইট যেটা বলে আপনাকে যে ওপেনিং ব্যালেন্স শিটে আপনাকে ওপেন রিটার্নস এ অ্যাডজাস্ট করতে মানে দ্যাট ইজ অল চেঞ্জ অফ দিস হ্যাঁ আমি আপনাকে দেন প্যারাটা মেনশন করে দিয়েছি আপনাদেরকে এটা আমি আমি বলেছিলাম দ্যাট আপনাদেরকে প্যারা রেফারেন্সটা দিচ্ছি অ্যাকাউন্টিং এরর মধ্যে আছে যে <laughs> আর পিএনএল এ কম্পিটিভ পিএনএল এ আপনাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে কিন্তু কম্পিটিভ পিএনএল মানে আপনাকে তিন কলম চার কলম চার বছরের ব্যালেন্স শীট কিন্তু করতে বলেনি
আমি বুঝতে পেরেছি আপনাকে এমন যে পাঁচ বছর ব্যালেন্স শিট করতে হবে সেটা কিন্তু করতে বলছে না আপনাকে ব্যাক এন্ডে ক্যালকুলেশন থাকতে হবে ওই ইম্প্যাক্টটা আপনাকে ওপেনিং রিটার্ন আর্নিং সাইড যা দিতে হবে লাস্ট ইয়ারের ওপেনিং রিটার্ন আর্নিং সাইড ওকে সো আমরা গোয়িং ফরওয়ার্ড এরপর যে আইফ্রেস ফাইভটা স্যার হেল্প ফর সেল আমরা কি কোন ব্রেকে যাব নাকি একসাথে শেষ করে দিব শেষে আগে করে শেষ করে বলবো ফিফটিন মিনিট থার্টি মিনিট ব্রেক না দিয়ে ফিফটিন মিনিট ব্রেকে যাই হ্যাঁ মনে ছিল না এখানে ও কি করলো এটাকে ওপেনিং রেজিস্ট্রেট করে নিল তাই তো ইকুয়াল <laughs> প্রমিনস <laughs> কি বললো এখানে এই স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন এজ আপনি কি এক নাম্বারটা রেফার করছিলেন 
আমি <laughs> আপনি <laughs> or is mandated a requirement of is he e dui ta part clarify kore dibo apnar tar next class ta the eta sir ashole confusion ache sir eta kpmg sir kichu kichu report bangladesh na sir oi online majhe majhe to sir study korte gele dekha jay je tara sir three column koreche majhe majhe sir two column koreche two column kore sir restate e likhe diyeche bhitore sir ke bole dui column e rakhche mane tar bhitore sex mission tin number oi earliest period e jay nai আবার <laughs> ওকে আমরা এখন চলে আসলাম আইএফআরএস 5 দ্যাট ইজ নন কারেন্ট অ্যাসেট হেল্প ফর সেল এন্ড ডিসকন্টিনিউ অপারেশন সো ইনিশিয়ালি এই আইএফএস টাতে যেটা আলোচনা করেছে যে আমাদের এটারও প্র্যাকটিক্যালি মানে প্র্যাকটিক্যালি একটু ডিফিকাল ফাইনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টে পাওয়া যায় বাট ওইভাবে সচরাচর ছোট ছোট ফাইনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আসে না যে অনেক সময় কি যে আইএফআরএস 5 ইজ রিকোয়ার্ড টু অ্যাসেট হেল্প ফর সেল to be presented separately in the statement of official position it sets out the criteria for recognizing a discontinued operation so apnake discontinued operation jokhon kora hoy tokhon etar je criteria kibhabe report korte hoy seta ekhane present kore the result of discontinued operation should be presented separately in the statement of profit and loss account so etar je result ashe seta apnake separately present korte hoy so that the user of financial system will be le- uh, better able to make projection about the financial position profit cash flow of entity like apne dhoren ekta organization tar je total revenue ashe then ekta organization er tar dui ta business line ache business line a ekta business line b ebong business line a theke dhoren tar profit ashe 70% আর বি থেকে আসে থার্টি পার্সেন্ট ওকে সো এখন যদি অর্গানাইজেশন তার এই যে পিএনএল যদি করলাম ধরেন আমি পিএনএল করলাম পিএনএল করলাম প্রফিট আসলো একশো টাকা এটা আমি ডিসক্লোজ করে দিলাম কিন্তু কোম্পানি প্ল্যানিং দ্যাট এই প্রজেক্টটা সে সিল করে দিবে নেক্সট ইয়ারে তাহলে এই বসে যে একশো টাকা এসেছে আগামী বসে একশো টাকা আসবে হ্যাঁ মানে এই এই প্রজেক্ট এটা ডিসকন্টিনিউ করলো ধরেন সিম্পল ইয়াতে তাহলে তার কি সেকেন্ড ইয়ারে কি এই টাকার প্রফিট আসবে না স্যার আসবে না সাবসিডি কমে যাবে প্রফিট হ্যাঁ মানে একটা হিউজ পরিমাণ প্রফিট আমার ফল করবে রাস্কলি যে প্রফিটটা ফল করবে এখন ইনভেস্টর এজ এ ইনভেস্টর কিন্তু এই বছর প্রফিট তো আসাকাই এটা তো কোনো ডিসএগ্রিমেন্ট নাই নো স্যার বাট নেক্সট ইয়ারের প্রফিট আমার ফল করতে পারবে সো এই সিচুয়েশনে যদি ইনভেস্টর না জানে যে এই সত্তর টাকা সে তার নেক্সট ইয়ার আসবে না 
তাহলে সে যদি হান্ড্রেড টাকা ইনভেস্টমেন্ট করে এই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করে সে খেয়ে যাবে না অবশ্যই স্যার ওকে প্রফিট আমি একটু আগে যে বললাম যে এ বি একটা দুইটা লাইন বললাম এই লাইনটাকে কখন জিওগ্রাফিক্যালিফাইড হবে আমরা আরো এক্সাম্পল যাব লাইক আপনার যদি ঢাকা চিড়াগাং রাজশাহী তিন জায়গায় থাকে হ্যাঁ সো আপনি একটা এরিয়া যদি বন্ধ করেন দ্যাট ইস জিওগ্রাফিক্যালি আইডেন্টিফাইড সেক্ষেত্রে ওইটা ডিসকাউন্টেড অপারেশনের পার্ট হয়ে আসবে কিন্তু র্যান্ডমলি ধরেন আপনার নন পারফর্মার ঢাকার একটা চিড়াঙ্গের একটা এটা যদি আপনাকে করেন এটাকে ডিসকাউন্টেড অপারেশন পার্ট হিসেবে আসবে না আর ডিসপোজাল অফ গ্রুপ বলছে যে মানে যখন একটা টুগেদার এই গ্রুপ সিঙ্গেল ট্রানজেকশন বেসিক ডেফিনেশন গুলো ওকে সো দা ক্লাসিফিকেশন অফ হেল্পার্স এর ক্ষেত্রে বলছে যে এন এন্টিটি ক্লাসিফাই নন কারেন্ট অ্যাসেট অ্যাজ হেল্পার্স সেল ইফ 
its carrying amount will be recovered mainly through selling of the asset rather than the throw of users. So, carrying amount ta bolte amra ki bujhe je amar balance sheet e je books ta amar asset ta ache. So actually normally ekta asset jokhon amar balance sheet e thake eta ami recovery kore kibhabe ekta jokhon ekta asset thake tokhon ami etake eta carrying amount kibhabe recovery kore organization through users. That mean apnar ekta laptop ache eta ke apne 100 taka ache eta apne how you will recover this 100 taka ke apnake প্রতি বছর একটা ইউজ করলেন এবং এটার এগেনস্টে ডিপ্রেসিয়েন চার্জ করলেন করে করে এটাকে আপনাকে রিকভার করে ফেললেন ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেটটাকে জিরো করলেন কিন্তু যদি অর্গানাইজেশন ডিসাইড নেয় যে এটা একমাত্র যে রিকভার অ্যামাউন্ট আছে ক্যারি অ্যামাউন্ট ইট উইল বি অনলি রিকভারড থ্রু সেলিং অফ অ্যাসেট তখন এই অ্যাসেটটাকে হেল্প ফর সেল অনুযায়ী ক্লাসিফাই করতে হবে সিম্পল ডেফিনিশন ইজ ক্লিয়ার কারণ একজন দুজন হয়তো ভালো জানে ভালো ইয়ে করা এগিয়ে আছে কিন্তু আমার তো সবাই সেম লেভেলে আগাচ্ছে কেন এটা একটু ফিডব্যাক লাগবে ওকে এই ঘটনা ঘটার সাথে আরো ফলোইং থিংস এই ওকে সো এই ডেফিনিশনের সাথে ফলো মানে আপনি ধরেন এমন না যে আপনি ধরেন একটা বিল্ডিং করছেন এটা ভেঙে গেছে এখন এটা একবার মেরামত করে তারপর সেল করবেন ready to for immediate sell মানে ওই অ্যাসেটটার জন্য আপনাকে আবার কাজ করতে হবে রিপেয়ার করতে হবে মেইনটেইন করতে হবে তাহলে কি এটা হেল্পার সেলের মধ্যে আসবে আসবে না আচ্ছা সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া হলো ইট ইট সেল মাস্ট বি হাইলি প্রোবাবল এটা সেল হতে হবে হাইলি প্রোবাবল এই হাইলি প্রোবাবল নিয়ে আমি এখন কথা বলতেছি না একটু পরে আলোচনা করি ওকে important আপনাকে উইদিন এ ইয়ার আপনাকে এই ট্রানজেকশন আপনাকে ক্লোজ করতে হবে দ্যাট ইজ আপনি যে সেল করবেন এটা এক বছরের মধ্যে আপনাকে সেল করতে হবে আচ্ছা এই চারটা পয়েন্টের মধ্যে হাইলি প্রোবেবল যে শব্দ আমি বললাম যে এটা আমি পরে আলোচনা করব সো এই হাইলি প্রোবেবল এর ডেফিনিশনটা হলো এটার জন্য আলাদা ডেফিনিশন ইয়াতে বলা আছে বলছে যে হাইলি প্রোভিশন প্রোবেবল এর ডেফিনিশন বলছে যে ফর দ্য সেল টু বি হাইলি প্রোবেবল দ্য ম্যানেজার মাস্ট বি কমিটেড 
to selling the asset and must be actively looking for a buyer. That is first committed to sell among looking for a buyer. And it is possible that sale may not be completed within one year. But some time, maybe it executes one year. But the delay effectively must be caused by the events beyond the entity's control. A delay ta kishir upar control korbe, the entity controller bahire. And the entity must still to be committed to selling the asset. But company is still committed to sell this asset. I am going to ask you a question. Here Shoydullah, MD Shoydullah, MD Parvis Shaddar, Shujauddin, Kewasan Airbode, Shahjala Nushin, Shahjat Hushin, Yasin, Yes, sir, sir. Yasin, okay, K, you have to say, Yasin, Yasin. Yes, sir. Ek to unmute karen. No problem. E, yes, sir. Highly probable to boost person. Ah, uh, yes, sir. Explain kor. Ek to explain karen abar. Apne ki boostan. Ah, sir. Ita mono thulo je asset ta jeta bikre bol abong ita amra biki korar jomno. Jis sir ita poti kuvi active thay. Abong buyer khoja. Ita within one year modhe transaction na korte abne ki. Acha. এখন সামাও কোন কারণে উইদিন ওয়ান ইয়ার আপনি করতে পারলেন না সেক্ষেত্রে কখন যে দিস ইজ নট আমার উইশের কারণে আমি এক বছর করে নেই এটা বিয়ন্ড দা এন্টারিস কন্ট্রোল আমার এন্টারির কন্ট্রোলের বাইরে সেই কারণে এক বছরের বেশি আমার লেগে যেতে লাগছে বাট টিল উই স্টিল কমিটেড টু সেল দা অ্যাসেট এই যদি ডেফিনিশন হয় দ্যাট ইজ হাইলি কমিটেড ইয়েসিন বুঝেছেন Yes, sir. I can say booster versus that is the side that I'm picking up with the party. That was, I mean, just a good job with the total money sales now. How put them to have a way bigly not a car or the counter it amount entered it needs a control and a control of ID. I mean, I mean, both is about this. I mean, just a good year could have a defeat in the chip. Who may have a rule number for 481. हाईली प्रोते जमी बिक्री कर हाईली मीटिंग ओके तारा तारा दे हैव डिसाइडेड कि तारा एक बिल्डिंग सेल करके एंड टेंटेटिवली स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए बायर फॉर द बिल्डिंग तले 
বোর্ডে ডিসিশন হয়েছে এবং তারা বায়ার লোক খুঁজতেছে দা প্রাইস অফ দা বিল্ডিং হ্যাজ বিন ফিক্সড ফোর মিলিয়ন এটা প্রাইস ফিক্সড করা হয়েছে ফোর মিলিয়ন এন্ড সার্ভেয়ার হ্যাজ ভ্যালুড দা বিল্ডিং বেস্ট মার্কেট প্রাইস থ্রি পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন সো দ্যাট এভেলেবেল মার্কেট প্রাইস আছে তাই না মানে <laughs> ফাউন্ডিং is it highly probable no sir no sir remote no sir মানে এটা রিমুভ হয়ে গেছে আমাদের হাই প্রবাবল নয় কারণ এটা স্যার ইমিডিয়েট লি তো আমার আর হচ্ছে না কারণ এটা তখন মত না পাচ্ছি এই মি আপনি আপনার বলেন পরে आंसर দিতে আপনি হোসেন পরে স্যার ওকে পরে आंसर দিতে বলেছি হ্যাঁ অন্য সবাই কি বুঝতে পেরেছেন business can be sold মানে আরেকটা শে একটা জিওগ্রাফিক্যালি লোকেটেড একটা শে বিজনেস সেল করতে যাচ্ছে गवर्नमेंट বাট বিফোর ইট সোল্ড गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड এন্ড এনি সেল रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल মানে কি কথা বলছেন মিউট করে দিলাম ওকে মানে এটা হবে এখন ছোট আরেকটা কোশ্চেন বললাম যে অন ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি Manico become committed to plan a sale of manufacturing facility and has already found a potential buyer. What is the sector of the sector? There is a potential buyer of the sector. Manico does not intend to discontinue 
to operation currently carried out in in the, out in the facility okay at december there is a backlog of uncompleted customer order the company will not able to transfer the facility to the buyer until after it ceases to operate the facility and has eliminated the backlog of uncompleted customer is this is not expected to occur at all can not intended to discontinue operation currently the backlog shesh hobe tarpor seta korbe ha so that it actually tar uh, discontinue operation mane uh, normal mane apnar highlight problem er modhe porte chena kiba apnar uh, cell for criteria fulfill korte chena that means remote hole chulbe na immediate mane sir immediate hoa lagbe जियोला <laughs> कम शेष हो এইখানে যদি 12 মাসের মধ্যে শেষ না হয় হ্যাঁ তখন কিন্তু আবার হবে না এখানে তো স্যার আসলে 12 মাসের মধ্যে শেষ হচ্ছে মানে ওইটা ওই ইনফরমেশন না থাকে আপনাকে আমরা ওই যে মানে অ্যাকচুয়ালি এখন যে আলোচনা করলাম আমি আপনাকে বলি এখন একটু এই জায়গাটা ব্যাক করেন হ্যাঁ এই যে এটা মনে আছে কিনা যে এই ঘটনাগুলো ঘটতে হবে তখন তো ডেফিনেশন আকারে দেখেছেন এখন দেখেন এই ডেফিনেশন গুলো এখন এই পয়েন্ট গুলো আবার একটু দেখেন দেখার পর আপনি বুঝতে পারবেন যে এই কখন বুঝতে পারবো যখন আপনার এভেলেবেল ফর এভেলেবেল ফর ইমিডিয়েট সেল দ্যাট মিন আপনাকে আমি কি ইমিডিয়েট সেল করার জন্য এভেলেবেল কিনা এখন যদি সে তার ব্যাকলগ কবে শেষ হবে না হবে তাহলে এভেলেবেল ফর ইমিডিয়েট সেল না হাইলি প্রবেবেল না হাইলি প্রবেবেল ডেফিনেশন কি ওইটা একটা মিট করতে হবে আর কি বলছে প্রাইস থাকতে হবে এবং উইদিন ওয়ানের মধ্যে হতে হবে এই চারটা ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল হয় তখন আপনি এটা হেল্পার সেলে যাবেন শ্যামল শাহজাল হোসেন আছেন আসলে ডাকছি তো কাজলকে রফিকুল হাসান রফিকুল হাসান তানিম কি বলবো দুই জায়গায় লগইন করছেন কিন্তু জি স্যার রফিকুল বুঝতে পেরেছেন জি স্যার ওকে সো আমরা গোইং ফরওয়ার্ড যাচ্ছি আচ্ছা অ্যাবেন্ডনেট হতে পারে যে and then there is winding up operation for abandoning asset um, that do not meet the definition of help for sale however a disposal group that is to be abandoned may meet the definition of discontinued activity discontinued activity sir here the thakte pare example bol se example dekhte bujhte parben je entity has stopped using certain plants because of downturn in orders Uh, it maintains the plant as the entity hopes that order will pick up in in future 
এডিশনলি মানে সে এখন বন্ধ করছে বাট আবার ফিউচারে ওপেন করবে তো এটা অ্যাকচুয়ালি হেল্পার সেলের মধ্যে আসবে না একটা ডিসকাউন্ট অপারেশন মধ্যে পার্ট আসবে এটা একটা ডিসকাউন্ট অপারেশন হিসেবে ট্রিট করা হবে আচ্ছা এখানে আরো কয়েকটা মেজারমেন্ট আছে এগুলো আপনারা জানেন অনেকেই জানেন যে যেগুলাতে যে আমাদের কিছু ডেফিনেশন আছে বাট এগুলা সব জায়গায় লাগে হ্যাঁ আবার একটু রিপিট লাগবে সো ফেয়ার ভ্যালু ডেফিনেশন আমরা জানি তাই না সবাই পাবো এরপরে আরে কয়েকটা ছোট্ট জিনিস যে মেজারমেন্ট হবে কিভাবে বলছে যে নন কারেন্ট অ্যাসেট ডিসপোজাল গ্রুপ আর ক্লাসিফাইড অ্যাজ হেল্প ফর সেল শুড মেজার্ড অ্যাট যখন আপনি একটা অ্যাসেট কে আবার বললাম ওই একদম প্রথম এক্সাম্পলে গেলাম যে আমরা একটা এ একটা লাইন বি একটা লাইন এখন এটার ভ্যালু আছে একশো টাকা এটার ভ্যালু আছে পঞ্চাশ টাকা এখন এটা এখন এতদিন কোথায় ছিল এটা ছিল এটা এই যখন থাকার পর প্রথম আমরা এটাকে যখন হেল্পার্স সেলে আমরা বুক ফর করব তখন এই ইনিশিয়াল বুকিং টা হতে হবে লোয়ার অফ ক্যারিং অ্যামাউন্ট অ্যান্ড ফেয়ার ভ্যালু লেস কস্ট টু সেল ফেয়ার ভ্যালু লেস কস্ট এই দুইটার মধ্যে যেটা লোয়ার হবে সেটা আমাকে বুক ফর করতে হবে লাইক একশো টাকা আছে কিন্তু এটা ধরেন এই ক্যারিং অ্যামাউন্ট তো একশো টাকা আর ফেয়ার ভ্যালু লেস সেল হলো ধরেন আশি টাকা সো আমাকে এই ফিক্সড অ্যাসেট থেকে যখন হেল্পার সেলে শিফট করব তখন আশি টাকা এটাকে বুক ফর করতে হবে এটা বুঝতে পেরেছেন এখন যাইনি তো ওটা তো আমরা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাবো এখন আসেন তারপর কি বললো যে এই বাকি বিশ টাকার কথা যে কোশ্চেন করলেন আপনি An impairment loss should be recognized where fair value less cost of disposal is lower than the carrying amount. Answer patient? Yes, sir. Anyone? Yes, sir. Okay. Now, what is the এই যে আশি টাকার একশো টাকার যে গ্যাপটা এটাকে একটা ইম্পেয়ারমেন্ট লস হিসাবে আমাকে ফাইন্যান্সিয়ালি বুক ফর করতে হবে হ্যাঁ এরপর বলছে অ্যান ইম্পেয়ারমেন্ট লস অফ অ্যান অ্যাসেট হেল্প ফর এই চার্জ টু বি প্রফিট লস অ্যাকাউন্ট এবং এই লসটা আপনাকে কোথায় চার্জ করতে হবে প্রফিট অ্যান্ড লস চার্জ করতে হবে এটা আমরা ক্লিয়ার দিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলো আছে আর ফাইনালি কি বলছে নন কারেন্ট অ্যাসেট হেল্প ফর সেল শুড নট বি ডেপ্রিসিয়েটেড even they are still being used by the entity chapter point important ei je jokhon apni shifting kore bolben 100 taka ta ke 80 taka shifting kore felsen er por apni asset ta dhore use kortesen ha apni plan toiri kortesen but etar ar kono depreciation charge hobe na amra ki accounting ta bujhte perechi shobai ji sir okay so এখন ধরেন আপনি এইটাকে ইনিশিয়াল মেজারমেন্ট আমরা এখন কি বলেন ইনিশিয়াল মেজারমেন্ট হ্যাঁ 
এরপরে কি হতে পারে রিমেজারমেন্ট হতে পারে রিমেজারমেন্ট কি হতে পারে আপনি আপনি ইনিশিয়ালি মেজারমেন্ট যেটা করলেন একশো টাকা আশি টাকা এক্সাম্পলটা একশো টাকা ছিল আপনি এটাকে হেল্প সেলে আশি টাকা বুক ফর করছেন এবং বাকি বিশ টাকা কি করছেন ইম্পেয়ারমেন্ট লসে বুক করছেন এরপর কি আপনার কাজ শেষ বিক্রি শেষ আপনি যদি বিক্রি করে ফেলেন তাহলে ঘটনা শেষ হ্যাঁ মানে আপনি এটা এক্সিকিউট করে ফেলেন যে প্রাইসে বিক্রি করলে আপনার মানে ক্যাশ ইনফল হয়ে গেল বাট যদি আপনি এটা ইয়ার ডিসাইডেড টু সেল উইদ ইন ওয়ান ইয়ার বাট ওয়ান ইয়ারে সেল না হয় তখন আপনাকে কি করতে হবে তখন আবার এটাকে রিমেজার করতে হবে তখন ক্যারিং বেলে কত ছিল এই সময় ক্যারিং বেলে কত ছিল তাহলে সত্তর টাকা বুক ফর করতে হবে এবং দশ টাকা আপনাকে কি করতে হবে এখন যদি ধরেন আপনার কোয়ার্টারলি ফাইনান্সিয়াল চিন্তা করেন প্রতি কোয়ার্টারলি আপনাকে মেজারমেন্ট করে ইম্পেয়ারমেন্ট লস বুক ফর করতে হবে আচ্ছা এখানে কি বোঝালো বুঝতে পেরেছেন কিনা যে যদি আপনার সাবসিকুয়েন্ট গেইন হয় তখন আপনি কতটুকু আপনি আপনি পিএনএল নিতে পারবেন আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই এটা এই এক্সাম্পলটা কয়েক জায়গায় আসবে এরপরে ওই যে থার্টি সিক্স আসবে ধরেন আপনি একটা অ্যাসেট ইনিশিয়াল ইয়ারে আপনার একটা বুক ক্যারিং কত ছিল আশি টাকা তাহলে ইম্পেয়ারমেন্ট লসে কত ছিল সত্তর টাকা তাহলে ইম্পেয়ারমেন্ট লস হবে কত টাকা দশ টাকা না দশ টাকা এখন ধরেন পরেরবার মেজারমেন্ট করে এমন হতে পারে এটার দাম পঁচাশি টাকা হলো তারপরে রিয়ার পঁচানব্বই টাকা হলো তারপর হলো একশো টাকা 
এরকম হতে পারে না জমি গেছে দশ লাখ টাকা হ্যাঁ একশো টাকা হয়ে গেছে আপনি কি করবেন এটা জানার জন্য আমি কোশ্চেন দিলাম কি বলতেছিলেন কথাটা এই আমি তো বললাম যে এতটুকু পর্যন্ত আমরা অ্যাকাউন্টিং করছি তাই না পরের বছর পঁচাশি টাকা হয়েছে এরপরের বছর ফেয়ার বেলো আমি তো ফেয়ার বেলোর কথা বলতেছি ফেয়ার বেলো ফেয়ার বেলো জিনিসের দাম বাড়তেই তো পারে তাই না এরপর বছর পঁচানব্বই হইতে পারে এরপর একশো পাঁচ টাকা হইতে পারে ফেয়ার বেলো তো হইতে পারে একশো পাঁচ টাকা ফেয়ার বেলো হতে পারে এখন আপনি কতখানি অ্যাকাউন্টিং করবেন সেটা আপনার কাছে জানতে চেয়েছি এই যে ছ থেকে পঁচাশি বাড়ছে তারা কত টাকা বেড়েছে আসবে আমার কিছু করার নাই কারণ ক্যারিং অ্যামাউন্ট ইয়ার থেকে লোন না এটা ক্যারিং ইনিশিয়াল ক্যারিং অ্যামাউন্ট কত ছিল একশো টাকা না আমরা কি বুঝতে পেরেছি সবাই জি স্যার ইসরাত জাহান জুথি আছেন বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এরপর হলো আমরা তারপরে আমরা একটা ছোট্ট একটা বলেছিলাম যে 
measuring a non-current asset held for sale if fuel property has originally acquired for 4 million some years later after cumulative depreciation after one one has been recognized the property is activated take to plan a second কত বুক ফর করবো এরপর যদি উঠে যায় তাহলে আমরা কি করতে হবে তিন হাজার টাকা আমরা আবার পিএনআর এ ইনকাম পর্যন্ত বুক ফর করে নেব কিভাবে তাহলে কি হবে ইফ এন এন্টেডি হ্যাজ ক্লাসিফাইড এন এসেট এজ হেল্প ফর সেল but the criteria for help for sale are no longer met tale ki the entity shall choose the classify as asset as help for sale in such cases an entity shall guided as follow tale pratham je din she decision ni tar right to fulfill kore nikbe she decision e ashbe tokhon she eta pratham bondho korbe je ah help for sale ami shift korbo na ebong organization tokhon initial measure at the uh, following criteria the measure korbe asset ta ke its carrying amount before that was classified as a help for sale adjusted for any depreciation that would have been changed charge had the asset not been classified as help for sale and uh, its recoverable amount at the date of subsequent decision to not sell ekate shik mm dhore amra amader back example e chole jai amra কত দিতে শুরু করেছিলাম একশো টাকা একটা এক্সাম্পল যেটা দিচ্ছিলাম হান্ড্রেড এইটি সেভেন্টি তাই না আমরা উদাহরণ কি ছিল এই একটু আগে যেটা দিচ্ছিলাম হান্ড্রেড 
बुक <laughs> कत घटना তারপর হলো যে মেজারমেন্ট প্রফেশন আইফারেস ডু নট अप्लाई এই গুলার ক্ষেত্রে আইফারেস অ্যাপ্লিকেবল না প্রেজেন্টেশন এর ক্ষেত্রে বলছে যে প্রেজেন্টেশন এন্ড ডিসক্লোজার দ্য নন কারেন্ট অ্যাসেট এন্ড ডিসপোজাল গ্রুপ ক্লাসিফাইড হেল্পার সেল প্রেজেন্টেড সেপারেটলি সেপারেট फ्रॉम দ্য अदर অ্যাসেট ইন দ্য স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশন সো ইট সেপারেট फ्रॉम अदर অ্যাসেট মানে দ্যাট ইজ मेजर क्लस Liability help for should be separately disclosed either on the face of in statement of financial position or in the notes. मतलब आप लेके जब कोन major disclosure आप लेके statement of financial position front end लेके तो है कि इन बार notes से आप लेके disclose करता है। आप लेके five रिको एक नॉन करेंट ऐसे और disposal group help for sell to be shown as separate component of current asset and current liabilities. अच्छा addition में किसी disclosure आते हैं? डिस्पोजल Disposal group help for sale to be shown as separate component of current. Um, okay, current asset and current liability the separate component should be shown. What do you mean? Meaning that we have a separate line item. Line item. Yes, we have to separately do it. But separately do it. And 
ফরম্যাট দেখার জন্য আপনাদের এই যে আইসিবি যে বুকস আছে না ওখানে কয়েকটা ফরম্যাট দেওয়া আছে যে দেখবেন যে ব্ল্যাঙ্ক ফরম্যাট দেওয়া আছে কোথায় দেয় দেয় সো দ্যাট একটু বেটার বুঝতে পারবেন হ্যাঁ So I first have regard the following disclosure disc, uh, my discussion of non-current asset uh, among Yegula among my name pro, uh, after again impairment lost Yegula discuss good to be at Judy up again previously classified as help for sale among the data restated current she get up naked a disclosure below the topic you know the already that's it একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আমরা বোঝার চেষ্টা করি দেখেন অনেকগুলো এখানে কি বলছে যে মিলিয়নিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়ারিয়
प्रथम कम्पानी क्या कत 
জি এখানে ভুল হয়েছে তো এটা আচ্ছা মূল আচ্ছা আমি একটু বেশি ক্রিটিক্যাল করে ফেলছি মূল ফ্যাক্ট হলো যে আপনাকে এটাকে আবার লাস্ট যে এলেভেলে যখন আমি শিফট করছি তখন আমাকে এটার আবার ক্যারিং এমন কত ইলেভেন মাইনাস ইলেভেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু দ্যাট ইস টেন পয়েন্ট এইটাকে আমাকে আবার টেন পয়েন্ট এটে আনার জন্য যে প্রাইসিংটা লাগবে সে পরিমাণ ইম্পারমেন্ট করে দিতে হবে আর যখন আপড হবে তখন তো আমরা যদি আপড হয় তখন আবার আলাদা ক্যালকুলেশন আসবে